వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి ఈరోజు వీడియోలో టాపిక్ ఏంటి అంటే ఒక మంచి హెయిర్ ప్యాక్ చూపించబోతున్నాను అండి ఒక చాలా బెస్ట్ హెయిర్ ప్యాక్ అనే చెప్పాలన్నమాట ఆల్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ వన్ సొల్యూషన్ అన్నట్లు ఒక ఈ హెయిర్ ప్యాక్ వల్ల అన్ని హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా బాగా కంట్రోల్ అవుతాయి అంటే దీనివల్ల ఒక హెయిర్ గ్రోత్ కానివ్వండి దాంతోపాటు హెయిర్ ఫాల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది అండ్ డాండ్రఫ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది హెయిర్ ఫాల్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది డాండ్రఫ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ రూట్స్ నుంచి కూడా హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ వైట్ హెయిర్ని బ్లాక్ హెయిర్గా టర్న్ చేయడానికి కూడా ఈ హెయిర్ ప్యాక్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది హెయిర్ ప్యాక్ సో ఇది న్యాచురల్గా మన ఇంట్లోనే హోమ్ మేడ్ హెయిర్ హెయిర్ ప్యాక్ అని చెప్పాలి ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే హెయిర్ ప్యాక్ అనమాట దీనిలో వాడే ఓన్లీ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి ఈ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మన ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ నేచురల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది మాత్రం వీక్లీ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి అంటే త్రీ డేస్కి ఒకసారి ఈ ప్యాక్ని అప్లై చేసుకున్న తర్వాత నార్మల్గా మీరు హెయిర్ ఏ షాంపూతో అయితే హెడ్ బాత్ చేస్తారో ఆ షాంపూతో హెడ్ బాత్ చేసేయండి సరిపోతుంది దీనిలో వాడే ఈ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి కర్రీ లీవ్స్ అంటే కరివేపాకు అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆనియన్ ఉల్లిపాయ సో ఈ రెండు టూ ఇంగ్రీడియంట్స్తో నేను ఈ హెయిర్ ప్యాక్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాను ఈ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఒక కరివేపాకు అనేది వైట్ హెయిర్ని బ్లాక్ హెయిర్గా టర్న్ చేయడానికి అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది స్కాల్ప్ నుంచి కూడా మనం మసాజ్ ఇవ్వడం వల్ల రూట్స్ నుంచి కూడా గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది అండ్ బేబీ హెయిర్ కూడా చక్కగా గ్రోత్ ఉంటుంది సో దాంతోపాటుగా ఆనియన్లో వెళ్ళే సల్ఫర్ కంటెంట్ అనేది మన హెయిర్కి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది దీనివల్ల రక్త ప్రసరణ అనేది బాగా జరుగుతుందండి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగున్నప్పుడు హెయిర్ గ్రోత్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో ఈ హెయిర్ ప్యాక్ అనేది బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది అన్ని హెయిర్స్ వాళ్ళకి ఈ ప్యాక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండి ఇది న్యాచురల్గా మన ఇంట్లో తయారు చేసుకునేది ఎటువంటి కెమికల్స్ కల కలిపి కలవకుండా కెమికల్ ఫ్రీ ప్యాక్ కాబట్టి ఇది ఎటువంటి వాళ్ళకైనా కానీ ఈ ప్యాక్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టాను అండ్ ఆయిల్ కూడా పెట్టాను నేను ఇక్కడ స్క్రూల్ కూడా చేస్తున్నాను చూడండి అండ్ దీంట్లో అడిగిన డౌట్స్ ఏంటంటే మందర ఫ్లేవర్స్ అండ్ లీవ్స్ ఈ ఆయిల్లో యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అడిగారు ఇది వచ్చి కుంటకర డాకో ఆయిల్ గురించి నేను చెప్తున్నాను సో దాంట్లో మందారకు అండ్ లీవ్స్ కలపడం కంటే కూడా కర్రీ లీవ్స్ కలపడం కొంచెం బెస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఈ మందారకు హెయిర్ ఆయిల్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ఇంకొక వీడియోలో ప్రీవియస్గా చేసి పెట్టాను దానికంటే ముందు వీడియోలో ఒకసారి చెక్ చేయండి అది కూడాను నా వీడియోస్లో ఉంటుంది సో ఇంకా ఇది డైలీ యూజ్ చేయొచ్చు అండి లేకపోతే యూజ్ చేసిన తర్వాత వెంటనే హెడ్ బాత్ చేయాలా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు గుడ్డు కటరాకు హెయిర్ ప్యాక్ గురించి హెయిర్ ఆయిల్ గురించి ఆయిల్ అప్లై చేసిన తర్వాత వెంటనే హెయిర్ ప్యాక్ అయితే హెడ్ బాత్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఆయిల్ అప్లై చేసి త్రీ డేస్ తర్వాత హెడ్ బాత్ చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ హెయిర్ ఈ గుంటకరాడాకు అనేది మేము అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాము కానీ మాకు దొరకట్లేదండి అవైలబుల్గా లేదు అంటున్నారు బయట మార్కెట్లో అవైలబుల్గానే ఉందండి ఒక కాస్ట్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ రూపీస్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అలా ఉంది ప్రైస్ బయట నార్మల్గా షాప్స్లో అడగండి మీకు ఈ గుంటకరాడాకు హెయిర్ పౌడర్ అయినా రూపంలో అయినా మీకు దొరుకుతుంది దాన్ని అయినా కూడా ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని యూజ్ చేయొచ్చు సో ప్రాబ్లం ఏం లేదండి నాకైతే ఇది న్యాచురల్గా దొరికింది కాబట్టి నేను యూజ్ చేశాను సో దీంతో ఇంకొక వీడియో కూడా చేద్దామనుకుంటున్నాను సో ప్రజెంట్ నా దగ్గర కూడా అవైలబుల్ లేదు అది నేను ఫర్దర్ వీడియోస్లో చేస్తాను సో ఈ హెయిర్ ప్యాక్ అయితే మన హెయిర్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పే హెయిర్ ప్యాక్ ఇది మాత్రం కంపల్సరీగా అందరి ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఇది న్యాచురల్ చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ హెయిర్కి హెడ్గా అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత హెడ్ బాత్ చేయండి అప్పుడు బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది కానీ ఈ హెయిర్ ప్యాక్ అనేది వీక్ ఒక వారంలో ఒకసారి అప్లై చేసేసి ఇంకా వదిలేసి నా హెయిర్ గ్రోత్ అనేది లేదండి నాకు హెయిర్కి హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది అని మాత్రం అనొద్దు ఇది మాత్రం కంటిన్యూగా మీ డైలీ డేలో మీకు రొటీన్గా అలవాటు చేసుకోండి ఈ ప్యాక్ని హెయిర్కి అప్లై చేయడం అనేది సో దీంతో పాటుగా నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఆయిల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కంటిన్యూగా ఈ ప్యాక్ అప్లై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆయిల్ అనే అప్లై చేసుకోండి సరిపోతుంది సో ఇవి మాత్రం న్యాచురల్గా ఇంట్లో తయారు చేసిన మాత్రమే వాడండి బయట నుంచి
ఆనియన్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి తెల్ల ఉల్లిపాయ అంటారు ఎర్ర ఉల్లిపాయ అంటారు మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదండి దానిలో వచ్చిన జ్యూస్ మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ కర్రీ లీవ్స్ని అండ్ ఈ ఆనియన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆనియన్లో ఉన్న పైన పీల్ అంతా కూడా తీసేసి నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ని సో అలా చేసుకున్న ఆనియన్ని పీసెస్ లాగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక చోపర్తో తీసుకొని చోప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక కట్టర్తో సో ఇలా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకొని దాని తర్వాత మనం ముందుగా తీసుకున్న కరివేపాకు ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఆ కరివేపాకు లీవ్స్ అనేది సపరేట్ చేయాలన్నమాట కాడ నుంచి లీవ్స్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను ఆ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను ఇలా కరివేపాకు ఆకులు మొత్తం కూడా సపరేట్ చేసేసుకోండి ఇలా సపరేట్ చేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకోండి దీన్ని మనం మిక్సీ చేసుకోవాలన్నమాట సో దీనిలో ఏమీ యాడ్ చేయొద్దండి ఈ ఆకు పాత్ర మాత్రమే ఆకుతోనే పౌడర్ లాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా చూర్ణలాగా చేసుకోండి మీకు కావాలంటే ఆనియన్ జ్యూస్ పట్టిన తర్వాత దానిలో వచ్చిన జ్యూస్ని ఈ కర్రీ లీవ్స్ మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని మెత్తగా పట్టుకుంటాం కదా ఆ చూర్ణంలో వేసి మళ్ళీ కావాలంటే పట్టుకోవచ్చు ఇంకా ప్యాక్ లాగా కావాలంటే సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనం ఆ రసం పోయి కానీ మంచి ప్యాక్ లాగా మనకు తయారైపోతుంది సో చూసారు కదా ఇంత మెత్తగా చేసుకోవాలి నేను ఈ విధంగా చేసుకున్నాను సో ఇలా చేసుకొని దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసేసుకోండి ఇలా ఒక బౌల్లో తీసుకొని దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇది ఎందుకు అంటే కరివేపాకు ఈ మధ్య చాలామంది అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం వల్ల పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా వైట్ హెయిర్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉందన్నమాట అంటే బాల నేర్పు అంటారు కదా అది కూడా వస్తుంది సో వాటి దానికి కూడా ఇది బాగా హెయిర్ ప్యాక్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది సో మా అన్నయ్య వాళ్ళ బాబుకి వచ్చిందనమాట సో వాడి ఇది యూజ్ చేశాడు వాడికి బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే ఉంది సో అందుకని చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ చేసుకొని ఒక పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోండి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని కలిపి మిక్స్ చేయాలి దాన్ని ఎలా అంటే ఒక క్లాత్ తీసుకోండి ట్రాన్స్పరెంట్ క్లాత్ ఏదైనా పర్లేదు మంచిగా జ్యూస్ అనేది కిందకి సపరేట్ అయ్యేలాంటి క్లాత్ అనమాట ట్రాన్స్పరెంట్ క్లాత్ తీసుకోండి దానిలో ఇప్పుడు మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా ఆనియన్ ప్యా పేస్ట్ ఆ పేస్ట్ని దానిలో వేసుకోండి దానిలో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా కిందకి మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న కరివేపాకు మిక్స్ పట్టుకున్న దానిలోకి ఈ జ్యూస్ అంతా కూడా దిగిపోతుంది అనమాట సో ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఆనియన్ పేస్ట్ని మాత్రం హెడ్కి పెట్టకండి దానిలో వచ్చిన జ్యూస్ని సపరేట్ చేసుకొని మాత్రమే ఇలా ప్యాక్ లాగా తయారు చేసుకొని పెట్టండి దీనిలో సల్ఫర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అది హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది మనం ఆయిల్ అప్లై చేసినా కానీ ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు ఆయిల్ మనం కాగబెట్టుకొని కా చల్లార్చుకొని గొరువెచ్చని ఆయిల్ హెయిర్కి అప్లై చేసుకుంటే హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే దానివల్ల కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగుంటుంది కాబట్టి దాంతోపాటు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది మనం ఫస్ట్ తయారు చేసుకున్న ఆయిల్ పక్కన పెట్టేసుకున్నా కానీ ఎప్పుడు ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటే అప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసుకొని దాన్ని హెయిర్కి అప్లై చేసుకొని రాసుకుంటే దాంతో కూడా హెయిర్ అనేది ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ విధంగా ఒక మంచి ప్యాక్ అనేది మనకి హెయిర్కి ప్రిపేర్ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సర్ చేయాలో వేసుకొని ఇంకా పేస్ట్ లాగా ఫైన్గా కావాలంటే కూడా ఒకసారి పట్టుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఫైనల్గా ఇలా ప్యాక్ రెడీ అయిపోయింది హెయిర్ ప్యాక్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసారు కదా ఇప్పుడు హెయిర్కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో అది కూడా చూపించేస్తున్నాను చూసేయండి మరి
through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on Turn us to thousands And we'll grow